Quando Maria das Dores, ou Dona Dora, como é conhecida, mudou-se para o bairro, as coisas por ali eram bem diferentes. Não havia energia elétrica nem água encanada. A região era tomada pelo mato e em toda a vizinhança viviam apenas sete famílias. Aqui quando nós chegamos tinha seis casas, né? com a nossa sete. Agora já encheu né? de casa, né? aquelas pessoas que estavam aqui já foram embora, né? ficou pouquinho. De lá para cá, muita coisa mudou e a pioneira acompanhou de perto o crescimento da cidade e principalmente do bairro. Mudou bastante porque quando nós chegamos aqui era mato, né? O mato era muito grande. Não tinha água, não, nós comprava água, né? Tinha que comprar água para poder manter a casa, tudo, uhum. cozinhar, beber. Ao lado do marido, Dona Dora não só acompanhou o desenvolvimento do bairro, mas também contribuiu na busca por melhorias para a região. Uma das iniciativas em que o casal teve participação direta foi na conquista da igreja do bairro. O seu domingo fez com a comunidade, formou uma capela. Eu saí pedindo assinatura para poder, pra poder nós ganhar os terrenos. Aí conseguiu o terreno. Aí eu fui... Andei, consegui 300 assinaturas e nessas 300 assinaturas que nós conseguimos, o prefeito pegou e falou, mas é muita gente, um terreno só não, não, não dá, vamos dar dois terrenos. E o senhor ajudou na construção da igreja? Nossa, também? desde o comecinho até o final. Nossa senhora, tem uma amizade aí que é fora de sério. E nós fomos fazendo a comunidade crescer, né? Uhum. Aquele tempo era muito bom. Muito simples, né? Tudo mais simples, tudo mais humilde.